കോതമംഗലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരമ്പരയ്ക്കാണ് അന്ത്യമാകുന്നത് മറ്റൊരിടത്തുമില്ലാത്ത വിധം അംഗങ്ങളുടെ രാജിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നത് വിവാദമായിരുന്നു പരാജയം സമ്മതിക്കാൻ സി പി എം തയ്യാറായതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി അവസാനിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി നിലനിർത്താനുള്ള തന്ത്രം രണ്ട് വനിതാംഗങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് മൂലമാണ് നടക്കാതെ പോയതെന്നാണ് സൂചന ഭരണം രണ്ടു വർഷമാകുമ്പോൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ അഴിച്ചുപണി നടത്താൻ എൽ ഡി എഫ് തുടക്കത്തിലെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഈ തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയതോടെ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നുമാണ് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി എൽ ഡി എഫ് തലയൂരിയത് സി പി ഐയിലെ വിൽസൺ ഇല്ലിക്കലിന് പകരം ശാന്തമ പൈസിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാക്കാനും സി പി എമ്മിലെ എ വി രാജേഷിനെ മാറ്റി ഒ ഇ അബ്ബാസിനെ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാക്കാനുമായിരുന്നു ധാരണ ഈ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ തന്നെ മുന്നണിക്ക് ഏറെ തലവുകേണ്ടി വന്നിരുന്നു വൈസ് പ്രസിഡന്റാകാൻ സി പി ഐയിലെ ശാന്തമ പൈസ് രാജിവെച്ചതോടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു വനിതാ അംഗത്തിന്റെ ഒഴിവ് വന്നു മറ്റൊരു കമ്മിറ്റിയിലുമില്ലാത്ത വനിതാ അംഗം സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യു ഡി എഫിന് ലഭിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് സ്വീകരിച്ച തന്ത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരമ്പരയ്ക്ക് കാരണമായത് കണക്കിലെ കളിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ യു ഡി എഫും കച്ചകെട്ടി ഓരോ തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോഴും ഒരാൾ മറ്റൊരു കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചെത്തി കൃത്യമായി ഭൂരിപക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ തന്ത്രം ബിന്ദു ജയകുമാറും സെലിൻ ജോണും ഒന്നിലേറെ തവണ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനവും അംഗത്വവും രാജിവെക്കുകയും വീണ്ടും മത്സരിക്കുകയും ഒക്കെയും ചെയ്തു വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഇതേ തന്ത്രം പയറ്റാനായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ആലോചന എന്നാൽ ബിന്ദുവും സെലിനും ഇനി രാജിയില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നതോടെ സി പി എം പ്രതിരോധത്തിലായി തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാനും മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യു ഡി എഫിന് വിട്ടു നൽകുന്നതിനും എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചത് ശാന്തമ്മ പൈസിനെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും നീക്കി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെത്തിച്ച് പരാജയം ഒഴിവാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം സി പി എം നേരത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരമൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് സാധ്യമല്ലെന്ന് സി പി ഐ കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെ ആ തന്ത്രവും പാളുകയായിരുന്നു ഒ ഇ അബ്ബാസിന് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സ്ഥാനം നൽകുന്നതിന് തുടക്കത്തിലെ എതിർത്തവർക്കും ഇപ്പോൾ ആശ്വസിക്കാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരമ്പര നാണക്കേടാണെന്ന വിമർശനം എൽ ഡി എഫിലും സി പി എമ്മിലും ഉയർന്നിരുന്നു മറ്റു പല തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രതിപക്ഷത്തിന് നൽകണമെന്ന വികാരവും ഭരണ നേതൃത്വം അവഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനകം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പരാതികളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെയും കോടതിയുടെയും ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചില പരാതികൾ പരിഗണനയിലുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി വി ന്യൂസ്